Hello everyone, it's me again, Leo, and welcome to my channel, GamerSpotPH. In my previous video, tinuruan ko kayo kung paano mag-install ng HN Core for firmware 3.65 up to 3.73 latest. Hindi pa doon nagtatapos ang setup natin. Actually, nasa 10% pa lang po tayo. Now, ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano nga ba mag-downgrade to 3.65 or to 3.60. Kung 3.65 ka na, proceed ka na sa Enso Henkako installation natin. Uh, pwede mo nang i-skip yung part ng pagda-downgrade. So, tanong, bakit nga ba kailangan mag-downgrade to 3.60 or 3.65? The answer is, para maging permanent yung Henkako natin sa Vita, para kahit mag-shutdown man siya or madrain man yung battery niya kapag binuksan mo, naka-Henkako na siya. Hassle-free, di ba? Eh, paano naman? po yung mga games natin na matataas yung firmware don't worry kasi playable sila kahit nasa low firmware tayo may tutorial tayo regarding dyan so stay tuned ka lang sa channel and be sure to hit that bell icon for notifications so let's begin ano nga bang mga kailangan natin first, syempre dapat nakahen ka ako na ang PS Vita natin if hindi pa, click mo lang itong video na to for full Henkako installation. Second, required na kung di man full charge at least, di ba baba sa 50% ang battery life or else di tayo makakapag-downgrade. Third, syempre USB cable. As usual, kailangan natin ng micro USB cable for our PS Vita Slim. Or kung naka PS Vita Pad ka man, kailangan mo yung official cable ng PS Vita Pad. Be it original or class A as long as supported siya ng data transfer. So, fourth, Modoro app and Enso for permanent setup which I will show you in this video. Fifth, common sense at pagiging focus para di ma-miss ang mga mahalagang parts. Okay? So, punta na tayo sa PC or laptop natin. Okay? So, let's go! So guys, nandito na tayo sa PC. Ngayon, ang gagawin natin is open natin yung browser. Then, search for Modoro 2.1. Then, may kita natin yung GitHub page. Click natin. I'll leave the link on the description para hindi na kayo mahirapan mag-research mamaya. Then, download natin tong latest PPK file. I already have this file, so hindi ko na siya i-download. Then, next, search naman natin yung Enso Henkaku for 3.60. Type natin Enso Henkaku. Then, lalabas ito. Scroll down natin sa pinaka-bottom. Check natin yung source. Then, releases. Then, download natin yung latest PPK file. Uh, I already also have this file, so hindi ko na siya i-download. Ilalagay ko na lang din yung link sa description para hindi na kayo magagilap masyado. Okay? Then, next naman is yung 3.65 firmware. Ah, no. 3.65 Enso. Enso. VPK. So, ito. Click natin itong kind of flow. Ito yung pang 3.65. So, install natin ito. Uh, download natin itong Enso VPK na to Then, rename natin siya to Enso 65 para hindi tayo malito. I already have this file so di ka na rin siya i-download. So, once na na-download na natin lahat ng kailangan, ang gagawin naman natin is i-download yung official firmware ng PS Vita na gagamitin natin for downgrade. So, search natin yung 3.60 PS Vita firmware. Dito siya, drivers of Feedpedia. Download natin siya. Scroll down, then may kita nyo tong download sa ilalim. Click nyo lang to. Then, click natin tong Sopedia Secure Download US. Wait natin. And then, there you go. Nagda-download na yung ating file. I already have this file, so di ko na rin siya i-download. Cancel na natin yan. Then, punta naman tayo to search for 3.65. Ito, same page, same website lang din. Click natin ito. So, download din natin itong 
same thing kung anong ginawa ko kanina I already have this firmware so di na natin siya i-download so tanong bakit nga ba dalawa yung firmwares na dinownload natin kasi guys may mga PS Vita na may factory firmware 3.65 na di mo pwede i-downgrade to 3.60 so ang option mo lang is to downgrade to 3.65 no worries both firmware supported and so permanenting but I will choose 3.60 for our downgrade dahil kung may nabili kayong PS Vita at hindi nyo account yung naka-sign in pag nasa 3.60 na kayo di na kailangan mag-sign in para makapag kaku. I'll show you later on this video so stay tuned ngayon by default pagka na-download nyo yung mga firmwares na yon, need nyong i-rename yung file to psp to updat.pup okay so gumawa ako ng dalawang folder para hindi ako malito kung saan sila nakalagay so both folders may modoru 3.60 uh, may modoru sila pareho okay kung nakompile naman na natin sila now that we got all the files we needed time na para i-connect si PS Vita sa PC kakonek na natin siya ngayon para i-transfer yung file so ngayon ang gagawin naman natin is to open vita shell open natin yung vita shell then once na na-open na natin siya press natin yung start to make sure na nakaselect to usb mode yung ating ps vita shell then nakaset yung usb device to memory card press start natin ulit then select ngayon may makikita kayong magpa prompt sa screen na connect this system to a pc so ang gagawin natin is kukonect natin siya So, once na-connected na siya, proceed na tayo para gawin yung pag-transfer ng files natin from PC to PS Vita. Once na nag-pop up na yung window ng PS Vita natin, time na para i-transfer natin yung mga nagawa natin folders kanina kung saan kinumpile natin yung mga files na kailangan natin. So, lagay natin yung dalawang 3.65 and 3.60 sa drive-in and wait lang natin sa matapos tapos na siya pwede na tayong bumalik sa PS Vita natin so just press X to eject from PC okay so ejected na tayo sa PS Vita na natin gagawin na Okay, we're now back on our PS Vita. Now, time to locate the files that we downloaded first. So, nasa UX0, press circle or X. So, 3.60, install natin yung Modoro muna. Take note, so, dalawa yung Modoro na nailagay natin. Press yes lang. Dalawa yung Modoro na nailagay natin. So, isa lang yung install natin since pares lang naman sila. So, move natin itong firmware na to sa app, modoru, then press triangle, and paste. Okay. So, balik na tayo sa home screen natin. Okay. So, may kita nyo, nandito na yung modoru app. Subukan natin i-open yung modoru. As you can see, sasabihin niya na i-disable lahat ng plugin first bago tayo makapag-proceed sa pagda-downgrade. Ngayon, nakita natin na ang factory firmware natin is 3.63. So, hindi tayo makakapag-downgrade to 3.60. So, ang best option natin is to downgrade to 3.65. Ngayon, babalik tayo ng Vita Shell. Para i-copy naman yung 3.65 na firmware natin. So, balik muna tayo sa Modoro. Then, tanggalin natin tong firmware na nilagay natin. Move. Balik natin siya sa dati niyang pinaglalagyan. Yan. Then, 3.65. Then, move natin yung PSP to update na 
3.65 move up modoro paste okay so paano nga ba natin i-disable yung plugin papasok tayo ulit ng HN core this time habang in-open natin yung app i-hold natin tong left shoulder button then punta tayo sa install and kaku then hold natin siya habang sineselect natin tong option na to ang reason for this is habang nakahold tayo sa left shoulder button ng PS Vita pag in-install natin yung Henkaku hindi tatakbo yung mga plugins na naka-install ngayon dito so hold lang natin yan then press install then exit so punta na tayo ulit sa ating motor app so yan do you want to downgrade from 3.73 to firmware 3.65 press X to confirm press X so wait natin for 20 seconds then press select press X select so cleaning up then wait natin siyang mag start ulit at undergoing na siya na pagta downgrade at ito nasa downgrading state na tayo wait na lang natin siya matapos ulit at kusang magre reboot si PS Vita um, warning lang po, wag na wag nyo isya shutdown yung Vita during this process or else baka mabrick yung PS Vita nyo. So, mag-iingat po kayo sa pag baka ma-shutdown nyo siya ng DC nasa dya. Wait nyo lang po siya till mag 100%. Then, kusa siya magre-reboot. Nakapag-reboot na siya, check natin sa system settings kung fully downgraded na nga ba tayo. Okay. Swipe. Go to settings. Scroll down, system, and yes, fully downgraded na tayo to 3.65. Ang gagawin naman natin ngayon is babalik tayo ng Vita Shell para install naman si Enso. Oops, sorry. Install pala natin ulit si Enkako muna. Okay, so install Enkako. Exit. Then open Vita Shell. Delete na natin tong 3.60 since hindi naman na natin siya kailangan. Then open 3.65. Install enso65.vpk. By the way, yung mga mada-download yung enso, lagyan nyo na 65 or 60 sa dulo. Rename nyo lang sila para malaman nyo kung saan sa kanila sa dalawa yung 60 version at 65 version. So balik tayo sa home screen. Then may kita nyo nandito na yung ating enso. Ang gagawin naman natin next is nida natin bura yung itong Modoro since nagawa naman niya na yung port niya. Delete. Okay. Then, buksan natin ang Enzo. Okay. Close natin yan. So, kung mapikita nyo dito, uh, press circle to accept. Then, press X to install. Wait lang natin siya matapos. Kung mapapansin nyo, iba na yung logo natin. Hindi nakagaya nung una na PS logo. That means, naka-permanent Henkako na tayo this time. So, no more HN Core. Upon boot up, naka-Henkako na tayo. So, pwede na natin i-access yung Vita Shell nang hindi binubuksan yung HN Core para i-install ulit yung Henkako natin. So, we no longer need this 3.65 folder. So, di-delete natin siya. So, nakapag-free up na tayo ng space. Then, balik na tayo ulit sa home screen. Then, punta tayo ng settings ulit. Then, Henkako settings, spoof version. Okay, nakaset tayo. If hindi nakaset yung spoof version nyo to 3.73, set nyo po siya to 3.73 para ma-access nyo po yung PSN despite na nasa 3.65 lower firmware kayo. So, isa pang gagawin natin is to check system, auto start, and download update file, and check nyo yan. Warning, wag na wag nyong i-update yung PS Vita nyo or else ma-hassle kayo ulit para i-downgrade sa old version niya. Well, 
um, iwan naman natin yung HN Core app so that if you accidentally update your PS Vita, madali nyo lang siyang mahenkako ulit. So, yan guys. Stay tuned sa ating next video about naman ito sa auto plugins and more important plugins. And also, update blocker para mas masigurado natin hindi ma a update tong vita natin. So, be sure to subscribe, like, and hit that notification bell icon for quicker updates. See you in the next one. Thank you for watching.